நிகழ்ச்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நூல் நயம் நிகழ்ச்சியில் நாம் இரண்டு புத்தகங்களை காண இருக்கிறோம் முதல் நூலாக சங்க காலம் இரண்டாவது நூலாக உலக கிறித்துவ தமிழ் தொண்டர் சங்க காலம் அப்படின்ற நூலை பற்றி சிறப்பாக பால ஸ்ரீனிவாச ஐயா அவர்கள் வந்துள்ளார் ஐயா சங்க காலத்தில் வந்து அகம் அப்படிங்கிற இந்த நூலை டாக்டர் கி ஆதிநாராயணன் அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்கார் இவர் பேராசிரியர் இவரும் ஒரு கால் நூற்றாண்டுகளாக பேராசிரியராக இருக்கக்கூடியவர் பல ஆய்வு மாணவர்களை உருவாக்கியவர் அதனால் சங்க காலம் என்று தொடங்கின உடனேயே அந்த பற்றிய முழுமையான செய்திகளை தொகுத்து தரணும்னு இந்த நூல் ஆக்கியிருக்கார் பதினாறு உள்தலைப்புகளில் இந்த நூல் அமைஞ்சிருக்கு சங்கம் சங்கம்ங்கிற அந்த ஒரு சொல்லை வைத்து கொண்டே அவர் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சிகள்லாம் இறங்கியிருக்கார் அதாவது சங்கம்னா என்ன முதற் சங்கம் கடை சங்கம் இடை சங்கம் நல்லா சொல்கிறாங்களே சங்கம்ங்கிறது தமிழ் சொல் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே என்றெல்லாம் கூட இந்த சங்கம் அப்படிங்கிற முதல் தலைப்பிலேயே அந்த சங்கம்ங்கிற சொல் தமிழ் சொல்லா வட சொல்லா இது பற்றி என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அது சங்க காலம் வந்து ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலத்து வாழ்க்கை அகம் புறம் வீரம் இப்படி இப்படி போன்ற செய்திகள் வந்து கூறப்படுகிறது சங்க காலத்தை பொற்காலம் அப்படிங்கிறத எதை வைத்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சங்க கால இலக்கியங்களை வைத்து சொல்கிறாங்க சங்க கால இலக்கியத்தை சங்க காலத்தினுடைய கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சங்க இலக்கியத்தினுடைய காலத்தை இவர் கண்ணாடி அப்படின்னு இவர் சங்க காலம்ங்கிற நூலில் காமிக்கிறார் சங்க கால வாழ்க்கை முறையை கண்ணாடியாக சொல்கிறது சங்க இலக்கிய பாடல்கள் ஆனால் இவர் சங்க காலம்னு சொல்கிற இந்த நூலில் சங்க இலக்கிய பாடல்களையே ஒரு கண்ணாடியாக வைத்துக்கொண்டு காட்டுறார் அடுத்ததில் இந்த பதினாறு உள் தலைப்புகளில் சங்கம் அப்படிங்கிற தலைப்பு இருக்குது இந்த சங்கத்தை பற்றி நாம் பார்த்தோம் இப்போ இது இந்த சங்க காலத்தில் என்னென்ன இலக்கியங்கள் தோன்றின அடுத்த தலைப்பு சொல்கிறார் அடுத்தது இந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய வாழ்க்கையில் அகம் புறம் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டாங்க அந்த அகத்தினை அப்படின்னா என்ன அதை சொல்கிறார் அடுத்தது அகப்பாடல்கள் அந்த அகத்தினையை குறித்து வரக்கூடிய பாடல்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான குறிப்பு அவர் சொல்கிறார் என்னென்னா சங்க காலத்தினுடைய பாடலில் இந்த அகப்பாடலை பற்றி நாம் சொல்கிறோமே இந்த அகத்துணை பாடல் அப்படிங்கிறது அந்த மரபு அதனுடைய எண்ணிக்கை அப்போ சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்றாக குறிஞ்சி பாட்டில் குறிஞ்சி எழுதிய கபிலர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்ல வர்றார் ஆமாம் ஐந்து தினைகள் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படிங்கிற ஐந்து தினைகளை பற்றியும் அந்த காலத்து அரசியல் வாழ்க்கை பற்றியும் அதை தவிர்த்து இந்த இந்த சங்க காலத்தில் மொழி நடை எப்படி அமைந்திருக்கு அப்படிங்கிற செய்திகளையும் இதில் கொடுக்கறாரு இந்த ஏழு திணைகள் ஐந்து திணைகள் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அகத்திணைகளை பற்றி குறிப்பிடுறாரு அதில் முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு அப்புறம் திணை மயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த திணை மயக்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டு வராரு இந்த அகப்பாடலில் ஆரிய அரசன் பிரகத்தனுக்கு குறிஞ்சி பாடிய கபிலர் வந்து குறிஞ்சி பாட்டு வழியாக அந்த அகத்தினையை பற்றி சொல்கிறார் அதில் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா தமிழனுடைய சிறப்புகளாகவே இருக்கும் அதனால் தமிழ் என்பதே கூட ஒரு அகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பு கொடுத்து மிக சிறப்பாக அதை சொல்கிறாரு சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர்கள் அரசர்கள் அவங்களோட செய்திகளும் இதில் கூறப்பட்டு கூறப்பட்டிருக்கு அது இப்போ இந்த தமிழ் என்பது தான் அகம் அப்படிங்கிறத மாணிக்க வாசகர் திருக்கோவையார் எழுதினார் பார்த்தீங்களா அந்த திருக்கோவையாரில் இந்த செய்தியே இடம்பெற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒன் தீன் தமிழின் துறைவாய் நுழைந்தனையோ அப்படின்னு சொல்லி அகத்திற்குள்ளாக தமிழே நீ நுழைந்திருக்கிறாயா என்று மாணிக்க வாசகரே இயக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அடுத்தது இந்த புறப்பாடலை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு குறிப்பு கொடுக்குறாரு அதில் உள்தலைப்பு சொல்கிறார் தாபத நிலை அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறார் இந்த தாபத நிலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கணவனை இழந்த மனைவி இருக்கா பார்த்தீங்களா அந்த மனைவி கணவன் இழந்த பிறகு மூன்று நிலைகளான வாழ்க்கை இந்த தாபத நிலை அப்படிங்கிறது கணவனை இழந்த மனைவி மூன்று வகையான வாழ்க்கை முறைகளை வாழ முடியுன்றார் கணவன் இறந்துட்டான் அப்படின்னா உடனே தான் இறந்து போகிறது உடன்போக்கு கணவன் இறந்து விட்டான் ஆனால் அவ உடனே சாகலை அதனால் அவ தீ மூட்டி ஒன்று அவளாக உள்ளே குதித்து இறப்பது அல்லது அவளை அந்த தீக்குள் இறக்குவது இந்த ஒரு முனை மூன்றாவது இன்னொன்று இருக்கிறது அப்படி அந்த நிலையிலும் இழக்க விரும்பலை அப்படின்னு சொன்னால் அவள் 
தனியாக இருந்து நோன்பு என்ற ஒன்றை ஏற்று நடத்தி இந்த வாழ்க்கை நடத்தணும் இதெல்லாம் வந்து குறிப்பு குறிப்பா சொல்லி அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா என் எழுத்து என்னும் எழுத்தும் அப்படிங்கறத பத்தி கூறுவேன் என்ன அப்படின்னா கணக்க பத்தியும் எழுத்து அப்படின்னா இலக்கியமும் இலக்கணமும் சங்க காலத்துல எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறது அவர் சொல்றார் அடுத்தது மானம்ங்கிற பத்தி ஒரு குறுந்தலைப்பு இந்த மானத்தை பத்தி சொல்ல வரும்போது அருமையா தமிழர்களினுடைய வாழ்க்கையில மானம் எப்படி காப்பாற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு இந்த குழவியிறப்பினும் ஊன்றடி பிறப்பினும் ஆளன்றென்று வாழில் தப்பார் தொடர்படு ஞமொழியின் இடர்படு தீய கேளல் கேளிர் வேளாண் சிறுபதம் மதுகை அன்றி வைத்து தீத்தனிய தாம் இறந்து உண்ணும் அளவை ஈன்மரோ இவ்வுலகத்தானே ஒரு குழந்தை பிறந்தா கூட அது ஊனமாக இருந்தாலும் இறந்தே பிறந்தாலும் தமிழர்களுடைய மரபுப்படி அந்த குழந்தையினுடைய உடம்பை கீறித்தான் புதைப்பாங்க என்கிற செய்தியை சொல்லி மானம் இது வந்து மன்னனை உள்ள போட்டிருக்கான் சேர மன்னன் உள்ள இருக்கான் அவன் தண்ணி கேட்கறான் தாகத்துக்கு கொண்டு வந்து தரல நேரம் கழித்து இடக்கையில் கொண்டு வந்து வைக்கிறான் அதை இந்த சேர மன்னன் ஏற்காமல் அதை அப்படியே விட்டு விட்டு உயிர் துறக்கும் போது இதை எழுதின பாட்டு அப்போ தமிழர்கள் சங்க காலத்தில் மானத்தை எப்படி காப்பாற்றினார்கள் அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் இந்த இதில் வருது அது தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா அரசியலில் வந்து சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து எப்படி அரசாட்சி நடத்தினாங்க அப்படிங்கிறது இந்த சூழ்நிலைக்கு ரொம்ப பேரரசர்கள் சித்தரசர்கள் குறுநில மன்னர்கள் என்று அந்த வகைகள் எல்லாம் பிரித்து அந்த வகைகளில் கூட அவங்களுடைய ஆட்சி முறை எப்படி இருந்தது ஆட்சி செய்த திறம் எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் வந்து அரசியல் அப்படிங்கிற உட்டழைப்பில் அவர் கொண்டு வர்றார் அடுத்தது அரசர்களுக்கும் புலவர்களுக்கும் என்ன மாதிரியான உறவு இருந்தது அரசர்களை என்னென்ன புலவர்கள் பாடினாங்க அரசர்களை தண்டிக்க வேண்டிய இடத்துல புலவர்கள் எப்படி தண்டித்தாங்க அந்த சங்க காலத்தினுடைய வாழ்வியல் முறையில் மன்னர்கள் புலவர்கள் இந்த இரண்டு பேருக்கும் உள்ள உறவை சொல்லக்கூடிய இடமாக பதிமூன்றாவது தலைப்பு அதே மாதிரி சங்க காலத்தில் வந்து கல்வி நிலை வந்து குருகுல கல்வி எப்படி வளர்ந்திருந்தது எப்படி ஆசிரியர்களுக்கு எப்படி ஒற்றுமையா இருந்தாங்க அப்படின்ற செய்திகள் இருக்கு அது போக சமய வாழ்வு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பதினைஞ்சாவது தலைப்புல சொல்றாரு அந்த சங்க இலக்கியத்துல எழுதின புலவர்களுக்கு என்ன அறிவு இருந்தது அப்படின்னு பல்வகையான அறிவியும் சொல்லி அத்தனையும் தொகுத்து இந்த பதினாலு உள்தரைப்புட பதினாறு உட்தலைப்புகளோட சங்க காலம் என்கிற இந்த நூல் சங்க கால நூல்கள் சங்க காலத்தினுடைய கண்ணாடிகள் என்பது போல சங்க கால நூல்கள் இந்த சங்க காலம் என்கிற நூலுக்கு இந்த இந்த நூல் ஒரு கண்ணாடியாக நமக்கு திகழ்கிறது ஆகவே பாரி புத்தக பண்ணையின் வழியாக ஆதிநாராயணன் எழுதி வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய சங்க காலம் என்பது தமிழ் இலக்கிய மாணவர்களுக்கும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் ரொம்ப பயனுடைய நூலாக இருக்கிறது தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் இதை ஏற்றி போற்றும் அடுத்த நூலாக உலக கிறிஸ்துவ தமிழ் தொண்டர் என்னும் நூலை பற்றி ஐயா அவர்கள் நீங்க இந்த நூலை பத்தி என்ன ஐயா சொல்றீங்க உலக கிறிஸ்துவ தமிழ் தொண்டர் இந்த தொண்டர் அப்படிங்கிற சொல்ல பன்மையாகவும் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒருமையாகவும் வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்ப தொண்டர் என்பது இந்த இடத்துல எப்படி பன்மைனா தொண்டன் அப்படிங்கிறதுக்கு தொண்டர் அறிவிகுதி சேர்த்து இது தொண்டர் அமைஞ்சிருக்கு இந்த நூலினுடைய பெயரே ஒரு சிறப்பு தான் தொண்டர்கள் அப்படின்னு ஏன் வரல அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க அப்படி இல்லாமல் தொண்டன் என்கிற ஒருமைக்கு தொண்டர் என்பது பன்மை என்பதாக இந்த நூலை சே சுந்தரராஜன் என்கிற முனைவர் ஒருவர் எழுதியிருக்கிறார் இவர் இந்த நூலை முல்லை நிலையத்தின் வழியாக வெளியிடுறாரு இந்த நூல் செய்வதற்கு காரணமாக இருந்தது கிறித்துவ இலக்கிய கழகம்தான் அந்த கிறித்துவ இலக்கிய கழகம் என்ன பண்ணியிருக்கு பூக்கடை பூ கூடை மனை மலர் அப்படின்னு ரெண்டு இதழ்களை திங்கள் இதழ்களை நடத்தியிருக்கு அந்த ரெண்டு இதழ்களை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் அந்த கட்டுரைகளுடைய தொகுப்பு தான் இந்த நூலாக வெளிவந்திருக்கிறது இந்த நூலுக்கு எப்போதுமே ஒரு நூல் நல்லா இருக்கா சிறப்பாக இருக்கா என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லணும்னா அந்த நூலுக்கு ஒரு முன்னுரை அணிந்துரை சிறப்புரை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் இப்போ இந்த ஆசிரியர் வந்து பேராயர் அச்சாரியா அப்படிங்கிற இடத்துல ஆசிரியரை வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழ் பேராசிரியர் சத்தியசாட்சி அவர்களிடத்துல முன்னுரை வாங்கியிருக்காரு பேராசிரியர் சு இன்னாசி பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தவர் கிறித்தவ துறையில் அவரிடத்துல அணிந்துரை வாங்கியிருக்காரு இவ்வளவு சிறப்புகளும் அந்த நூலுக்கே வந்துருது கால்ட்வெல் ஜியோ போப் கிருஷ்ணப்பிள்ளை இவங்கெல்லாம் வந்து ஆசிரியர்களாக காணப்படுறாங்க இதுல அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லிருக்காங்க இந்த நூல்ல அந்த நூல்ல பத்து கட்டுரைகள் 
அதில் பெரும்பாலும் நமக்கு ஜியு போப்பை பற்றி தெரியும் கால்வெல்லை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறாங்க இப்போ வீரமாமுனிவரை பற்றி சொல்கிறாங்க இதை தவிர தமிழை பட் படித்து கொண்டிருக்கிறவங்க கிறித்தவர்கள் எத்தனை வகையாக என்னென்ன நிலையில் தமிழை வளர்த்தார்கள் அப்படின்னு தேர்றவங்களுக்கு அந்த பார்த்தலோமேயூ சீகன் பால் ஐயர் தஞ்சை அரசவை கவிஞர் வேதநாயகம் சாஸ்திரியார் இப்போ வேதநாயகம் பிள்ளையே தெரியும் மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளையே நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் வேதநாயகம் சாஸ்திரியாரே தெரியாது அதே போல் தியாப்ஸு இவால் ரேனியல் ஐயர் அப்படிங்கிறவரை பற்றியெல்லாம் இவர் குறிப்பிடுறார் இதில் வந்து ஜியு போப் இவை யாரை பற்றி குறிப்பிட்டாலும் இந்த வரலாற்றில் எப்போ பிறந்தார் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் எப்போது இந்தியாவுக்கு வந்தார் எப்பொழுது எல்லாம் தமிழை வளர்த்தார்கள் அப்படிங்கிற முறையான வரலாற்றை கொடுத்து கொண்டே போகிறார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவ தமிழ் தொண்டர்களில் ஜியு போப் வந்து தமிழகத்துக்கு வரும்பொழுது வேறு ஒரு ஆராய்ச்சி மூலியமாக தமிழகத்துக்கு வந்ததாகும் அப்புறம் இங்கே இருக்கிற திருக்குறள் நாளடியார் இந்த மாதிரி நூல்களை படிக்கும் இல்லைம்மா அவர் சமயம் பரப்புவதற்காக ஆமாம் வந்தார் வந்தவர் தமிழனுடைய பெருமையெல்லாம் பார்த்துட்டு தமிழனுடைய சிறப்புகளை தெரிஞ்சுட்டு தமிழ் தொண்டனாகவே மாறிடுறார் இந்த நூலில் மிக இந்தியமையாத செய்தி இருக்குமா அது என்னன்னா இயேசுநாதர் மறைந்தர்றாரு அப்போ அவருடைய சீடராக தோமேங்கிறவர் இருக்கார் அந்த தோமா வந்து இங்கே சென்னைக்கு வர்றார் அந்த தோமாவோடு திருவள்ளுவருக்கு தொடர்பு இருந்தது அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு எப்படி திருவள்ளுவருக்கு அது தொடர்பு அப்படின்னா திருவள்ளுவருக்கு உதவி செய்தவர் ஒருத்தர் இருக்கார் அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாரு ஏலேல சிங்கர் அப்படிங்கிறவர் திருவள்ளுவருக்கு உதவி செய்தாராம் ஏலேல சிங்கர் ஒரு பெரிய வணிகர் அவரோடு தோமாவுக்கு தொடர்பு இருக்குமானால் திருவள்ளுவருக்கும் தொடர்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது இவர் கொண்டு வர்றாரு திருவள்ளுவரினுடைய சில அதிகாரங்கள் எழுதப்பட்டதற்கு அவருக்கு ஒரு காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் உண்மை என்னென்னா தமிழர்களுடைய வாழ்வியலில் நிறைய இருந்தது வாழ்க்கை முறை அந்த வாழ்க்கை முறை எல்லாத்தையும் கொண்டு வர்றாரு இது மாதிரி அக அகராதி தொகுத்தது தமிழ் தொண்டர்கள் தமிழ் சிறப்பாளர்கள் கிறிஸ்துவ அறிஞர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய தொகுப்பு பத்தாவது கட்டுரையாக வந்திருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜியு போப் அவர்கள் வந்து இயேசு பெருமான் வந்து பகைவர்களிடம் அன்பு காட்டு அப்படிங்கிறத சொல்கிறத பார்த்துட்டு திருக்குறள் முதல் தரம் படிக்கும் போது இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னையும் செய்துவிடல் அப்படின்றத பார்த்தோடனே அவர் வியப்பார் அடைஞ்சாரும் நம்ம கிறிஸ்துவ மொழியில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதே வள்ளுவர் வந்து இவ்வளோ சிறப்பா இயேசுநாதர் தன்னுடைய கடைசி நாளில் பேசிய பேச்சும் அவர் வாழ்ந்த முறையும் அப்படியே சொல்லியிருக்கே அப்படின்னு அவர் வியப்படைகிறாரு அதனால் இந்த பத்து கட்டுரைகளில் முதல் ஒன்பது கட்டுரைகள் கிறித்துவ பாதிரியார்களும் கிறித்தவர்களும் அதாவது அயல்நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க அதனால தான் தலைப்பு பாருங்க உலக கிறிஸ்துவ தமிழ் தொண்டர்னு இருக்கு மற்ற நாடுகள்ல இருந்து வந்தவங்களும் தமிழ்நாட்டில இருந்து கிருஷ்ண பிள்ளை போன்றவர்களும் அவங்களை எல்லாத்தையும் சொல்லி அவங்க என்னென்ன செய்தாங்க அகராதி தொகுத்தாங்க முதல் நூல் பதிப்பிச்சாங்க மொழிபெயர்ப்பு செய்தாங்க என்பதோடு இந்த பத்தாவது கட்டுரையா வந்திருக்கிறத ரொம்ப சிறப்பு இந்த கிறிஸ்துவ தமிழ் அறிஞர்களை பற்றி நம்ம தமிழ் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஆகவே இந்த உலக கிறிஸ்துவ தமிழ் தொண்டர் என்று டாக்டர் சே சுந்தர்ராசன் அவர்களால் எழுதப்பட்டு முல்லை நிலையம் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நூல் கிறித்துவ அறிஞர்களுக்கும் தமிழ் ஆய்வ ஆய்வாளர்களுக்கும் பயன்படுத்தவர்கள் இது அமைந்திருக்கிறது அது ரொம்ப சிறப்பு பொருந்தியது தமிழ் ஒரு நல்லுலகம் அதை ஏற்றி போற்றும்